അപ്പോഴാണ് പുള്ളിയെ പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് പല പല ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റി 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 സ്ക്രാച്ച് മാറ്റി സ്ക്രാച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ ദാസിയുടെ ശബ്ദം മാറി ജഗതിയുടെ ശബ്ദം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലോട്ട് ഇട്ടെടുത്താണ് വെള്ളാരം കിളികൾ വലം വെച്ച് പറക്കും വേനൽ മാസം മനസ്സിലിത് മഞ്ഞു മാസം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സോങ് ചെസ്സിലായിരിക്കും വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് പറഞ്ഞാണ് മധ്യമാവധി പിടിയടേ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കറിയാം മധ്യമാവധി പിടിച്ചാൽ പാട്ട് ഇട്ടാവുന്നു അപ്പൊ ജേഷണ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഷിബു ചക്രവർത്തി എഴുതി തുമ്പൂ നുള്ളി നടക്കും രഞ്ജിനി ശരിക്കും ഓണപ്പാട്ടുകളിലൂടെയും കൂടെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയതാ തരംഗിണിയായിട്ട് മത്സരിച്ച് തന്നെ കയറി വരിക എന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തുകാരൻ ദാസിയേട്ടനും ദാസിയേട്ടൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പാട്ടുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അയക്കും അതായിരുന്നു ഒരു മധുരമായ ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ദാസിയേട്ടൻ്റെ ആ പ്രൗഢം പ്രൗഢി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗംഭീരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള വലിയൊരു ചരിത്രത്തിന് അതെ ശരിക്കും രവീന്ദ്ര മാഷും വിദ്യാസാഗറും ഒക്കെ തരംഗിണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാലവും കൂടിയാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബേണി ഗിരീഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ ഷിബു ചക്രവർത്തി ഉസ്മാൻ ആ നാല് പേ സഖ്യം സംഭവം തന്നെ തീർച്ചയായും അതിലെ പാട്ടുകൾ ഓർക്കുന്നത് അതിലെ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഏത് പാട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പോലെ നേരത്തെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാടി പ്ലേ ചെയ്യണം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഈ കൊള്ളാം നല്ലൊരു പാട്ടായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ജ്യേഷ്ഠനാണ് പാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ഞാൻ ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഷിബു ചക്രവർത്തി എഴുതി തുമ്പൂ നുള്ളി നടക്കും പൊന്നോണപ്പൂ തുമ്പികളെ ചെല്ലപ്പൂ കാറ്റിൻ തേരിൽ പൊന്നോണത്തിന് വന്നവരെ നിറമുള്ള ചേലയുടുത്ത് ചിറകുള്ള മഴ വില്ലുകളെ ഒരു പിടി മലരും പുതിയൊരു പാട്ടും ഇനിയൊരു പെണ്ണിന് കൊണ്ടുകൊടുക്കാമോ ഇതാണ് പല്ലവി ഓ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എംജിമാർ അസ്തരായിട്ട് പാടി പുള്ളിയുടെ സ്റ്റൈലാണുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ തൃക്കാക്കര അമ്പല അതിനാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല നന്നായി വന്നിരുന്ന എന്റെ അനുപല്ലവിയും ചരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്റെ ബോർക്കസ്റ്റ എല്ലാം അങ്ങനെ ആ പാട്ടും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പാട്ടുകൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് പ്രിയദർശന് കയറി കൊളുത്തിയത് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഓണപ്പാട്ടുകളും മറ്റുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും പ്രിയദർശന് ഉസ്മാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാറ് പ്രിയദർശന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ മദ്രാസിലുള്ള ഒരുമാരപ്പെട്ട ഡയറക്ടർമാർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളറിയാം വേണി ഗിരീഷ് ഗിരീഷ് ഷിബു ചക്രത്ത് നേരത്തെ തന്നെ സിനിമയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഐ വി ശശി സാറിൻ്റെയും പല വർക്കുകളുടെയും ജോ ജോഷി സാറിൻ്റെയൊക്കെ വർക്ക് അവരായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഈ ഉസ്മാൻ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചെത്തിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമായിരുന്നു അടുത്തത് ഊഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള രഞ്ജിനിയുടെ ഓണം കാസറ്റിൽ സുജാത മോഹൻ പാടി ഒരു മെലഡി സോങ് ഒരു നാലുപേര് പാടാം ഷിബു ചക്രവർത്തിയാണ് എഴുതിയത് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ചന്ദനം ചാർത്താൻ പാർവണ ചന്ദ്രികയോ ഇതിലേ വന്നു സുരഭിനയാം രാമ പുഞ്ചിരിപ്പൂരി യാമിനി തൻ വാടിയിൽ പൂത്ത പൂക്കളെ ചാലക്കുടിപ്പൊഴയിൽ 
चंदनम पार्वण चंद्र എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമയിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയാനി ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ വേറെണ്ണം ഞങ്ങൾ മാത്രം ഞാനും ചേട്ടനും മാത്രം ഇവിടത്തേക്കും പറഞ്ഞു ഇത് ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വള്ളപ്പാട്ടുണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിരിപ്പൂജ വന്ന് അന്ന് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാട്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അലകൈയിൽ കൊന്തരി വളയിട്ട് കളി വഞ്ചി കഥ പാടുന്നു ഉണ്ണമടക്കായലിന്ന് പുളകിതയായി പുഷ്പിണിയായി ചുണ്ടൻ വള്ളമിറങ്ങി കൈത വള്ളം കളിമേളമുയർന്നു ജുന്ന ജുന്ന തക തകതി മിതാത്തു തെയ്യാരെ തക തെയ്യാരേ അക്കര നോക്കി തമ്പര കൊട്ടി ചുണ്ടൻ വള്ളം മുന്നോട്ട് ഇക്കര നിൽക്കും വേളിപ്പെണ്ണെ കുരവയിടു കുടലൂതടി പെണ്ണെ തെയ്യന്താര തെയ്യന്താര പാടും പൂന്തോണി പൊന്നലപ്പും കയ്യിൽ വീണ് നാടും പൂന്തോണി ചെട്ടിനാടൻ പട്ടുചുറ്റും കുട്ടനാടൻ കുട്ടി പോയി ഹോയ് 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 അങ്ങനെ ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓണപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങണം കർക്കിടകത്തിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് തുടങ്ങും കർക്കിടകത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ചിങ്ങം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റിലീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊരു സംഭവമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഈ രഞ്ജിനി കാസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ രവി ആണ് രവി പഠിക്കുവായിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണത് ആ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒന്നും ഉറക്കമുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ക്യൂ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ രഞ്ജിനി അവിടെയോ തന്നെ തലങ്ങണിയിലും ക്യൂ ആണ് പെട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ജില്ലകളിലേക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു സംഗീതത്തിന് അതെ 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 ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രീശേട്ടൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു വിട്ടുപോയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് വെള്ളാരം കിളികൾ വലം വെച്ച് പറക്കും വിജയാമൂസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത മനസ്സിൽ ഇത് മഞ്ഞു സാജൻ ആണ് എൻ്റെ അതെ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ അത് നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നു അത് നല്ല പാട്ടാകാൻ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ രാഗം മധ്യമാവധി മോഹനം പോലുള്ള രാഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു രാഗമാണത് അത് മോളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊക്കെയാണ് ആ രാഗമൊക്കെ അത് പണ്ട് നാടൻ പാട്ടായിട്ട് ഒന്നും അറിയാൻ പാടാത്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പാടൂലേ അതും ഇങ്ങനത്തെ രാഗങ്ങളിലായിരുന്നു അഞ്ചു സ്വരങ്ങളുള്ള ഈ രാഗം ഒന്നേ മോഹനത്തിൽ അല്ലെ മധ്യമാവധിയിൽ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡിൽ ഈ സാധനമുണ്ട് ഈ രാഗമുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഈണവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വരികളും കൂടി ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റാവും അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രിയനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ കമ്പോസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിയം വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് പറഞ്ഞാണ് മധ്യമാവധി പിടിയടേ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കറിയാം മധ്യമാവധി പിടിച്ചാൽ പാട്ട് ഇറ്റാവുന്നു അത് സിമ്പിളായിരിക്കും അത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യമാവധി പിടിച്ച ഒരു പാട്ടാണ് പാട്ടാണ് ഓക്കെ അതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജയേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് പാടുന്നത് ഓ ഈ പാട്ടും കൂടിയാണ് വെള്ളാരം കിളി വെള്ളാരം കിളി വെള്ളാരം കിളികൾ വലമച്ച് പറക്കും മാസം മനസ്സിലിത് മഞ്ഞു മാസം അടിപൊളി ഈ ഗ്രീശേട്ടൻ്റെ പാട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ട തൊപ്പിക്കാരെ എപ്പം കല്യാണം അതിനകത്ത് അപ്പുക്കുട്ട തൊപ്പിക്കാര എപ്പ കല്യാണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് ശരിക്കും ചിത്ര ചേച്ചി തന്നെ ചെയ്തതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അത് അതിനൊരു കഥയുണ്ട് വലിയൊരു പാട്ടുകാരത്തി തന്നെ വന്നിട്ട് നേരത്തെ വന്ന് പാടി അത് ഞങ്ങളപ്പോൾ വേറെ ഏതൊരു പാട്ടിൻ്റെ ആ സിനിമയിൽ തന്നെയുള്ള പാട്ടിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓർക്കസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം വലിയ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് പുതിയൊരു നല്ലൊരു പേരെടുത്തൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് അതാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല അവർ പാടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മാ ഒന്നാം വട്ടം കണ്ടപ്പം ഇപ്പം കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരണില്ല ആ അവർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി ചെറിയൊരു ക്ലാസിക്കലും ഇത്തിരി മെലഡി കൂടി ഓ പഞ്ചത്തിൽ കുറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സീനിൽ വർക്കൗട്ട് ആകാനുള്ള അവസാനം അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ചിത്രയെ വിളിച്ചത് ചിത്രയെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ചിത്രകൂടി ഇത് ട്യൂൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി പത്ത് മിനിറ്റ് ടക്കയെന്ന് പാടിയിട്ട് അവരങ്ങനെ പോയി എല്ലാവരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാടി നടക്കുന്ന ആ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലിറിക്
ഈ മൈലായി അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല ആക്ച്വലി കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അത് പാടുള്ള പാട്ടാണ് രമേശ് നായരെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ആവണി പൊന്നൂഞ്ഞാലൊക്കെ എഴുതിയ സമയത്ത് തന്നെ രമേശ് നായരുടെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുണ്ട് അതിനകത്ത് ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മയിലായി ഇല്ലെങ്കിൽ മയിൽപീലിക്കാവിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ഒരു ആൾക്കാർക്ക് നോസ്റ്റാൾജി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് പുള്ളിയുടെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ രാഗവും അതെ ഈ രാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്താണ് അതെ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരതീയന്റെയും സിറയിൽ കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിലൊരു നല്ലൊരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടിരിക്കും പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം സാർ മയിൽപീൽ കാവിലെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയാം മയിൽപീൽ കാവില് ഞങ്ങള് ഒന്നാനാം കുന്നിൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ വേറെ ഒരു അഞ്ച് കണ്ണനല്ലാതെ അങ്ങനെ നോർമൽ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മൂന്നാം ദിവസം നമ്മുടെ അനിൽ ബാബുവും സാബ് ജോണാണ് റൈറ്റർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ പാട്ടാകാന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കർണാട്ടിക്കൽ സെമി ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാട്ടിക്കൽ നമ്മുടെ ആദ്യം പോകുള്ളു തലേ എന്നാൽ ചെറുപ്പകാലം പോലെ ദൈവരാം മാസ്റ്ററെയും ദക്ഷിണാമൂർ സ്വാമിയുടെ കർണാട്ടിക് പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ രാഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പുതിയ രാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ രാഗമൊക്കെ തേടി പിടിച്ചെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരമൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തതയുള്ള കർണാട്ടിക് സെമി ക്ലാസിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒരു മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം ടൂ മണി ആയപ്പോൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു പാട്ട് കൊള്ളാം പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരു പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു രാഗം എടുത്തിട്ട് സാധാരണ പ്രയോഗിക്കാത്ത രാഗം എടുത്തിട്ട് അതും കേൾപ്പിച്ചു അതും കേട്ടിട്ട് ഒരു സാ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അപ്പം മണി രട്ടായി രാത്രി ആയി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് മൂഡ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മതി നമുക്ക് ഇതിന് തിരക്കൊന്നുമില്ല ഈ പാട്ട് ഇത്തിരി സ്ലോവിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്കൂട്ടറിനാണ് ഞങ്ങൾ പോണത് അപ്പം എറണാകുളത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വീട് വരെ എത്തണതിനുള്ളിൽ ഞാനിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഒന്നും സംസാരിക്കണില്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് സാധാരണ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും പറയാണ്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി ഞാൻ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വളരെ കൂടുതൽ എന്നെ ചേട്ടൻ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുള്ളി പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാലത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പതിവിന് മുമ്പ് നേരത്തെ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പുള്ളി അന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഡിഫറൻസും ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ദേഷ്യ രാഗം പിടിക്കാം എന്തിന് ഞാൻ ഞാൻ ഈ കാര്യം വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഇനി കേൾപ്പിക്കാനുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് ദേശ സെമി ക്ലാസ്സിക്കൽ ദേശിൽ പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ദേശിയിൽ ഇങ്ങനെ സെമി ക്ലാസ്സിക്കൽ കേട്ടിട്ടില്ല ശങ്കു പുഷ്പം കണ്ണ് എഴുതി ഒരു പുഷ്പം മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള മെലഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളെ കേട്ടിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വരുമാനുള്ള ഇത് സെമി ക്ലാസ്സിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇത് കട്ടിലേ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് ഹാർമോണിയം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാർമോണിയം എടുത്തിട്ട് ദേശിയിൽ നിങ്ങൾ ട്യൂൺ മൂളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ശങ്കു പുഷ്പം പോലെ വേറൊരു ട്യൂൺ മൂളി താഴ്ത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും ക്ലാസിക്കലാണല്ലോ വേണ്ട സെമി ക്ലാസിക്കൽ അത് വേണ്ട ഇതൊരു സാധാരണ ആറണ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിഷമം പോലത്തെ വേറൊരു ട്യൂൺ മൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാതൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കല്ലാണ്ട് ദേശം മൊത്തം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശ് പറയാൻ കാര്യം അപ്പച്ചൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഗമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പച്ചനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആറു മാസമുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ മരിക്കണേന് രണ്ട് മാസം മുമ്പൊരൊക്കെ കുഴമ്പൊക്കെ തേച്ച് അങ്ങോട്ടും വരാൻ എന്തെങ്കിലും
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എത്തി എട്ട് മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് എട്ട് തുടങ്ങി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് ട്യൂൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പിടിക്കാമെന്ന് പറയും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഹിന്ദുസ്ഥാനി സ്റ്റൈലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അതൊന്നും അവർക്ക് പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആ പാട്ട് സംഭവം റെഡിയായി പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ട്യൂണങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല ആ നല്ല പഴം പോലത്തെ വരികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതാണ് ഇവർക്കുള്ള ഗുണം അതായത് നല്ല സംഗീത ബോധം കൂടി ഉള്ളിലുള്ള എൻ്റെ പേരിലേ ട്യൂൺ കിട്ടിയാൽ ട്യൂണിനൊരു ഒരു പരുക്കും കൂടാണ്ട് നല്ല ട്യൂൺ ശരിക്കും മുകളിലോട്ട് കേരള വിധത്തിലുള്ള നല്ല വരികൾ എന്നാൽ അതേസമയം സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ച സിനിമക്ക് പറ്റിയ വരികൾ എഴുതി തരും അതിന് അനുപല്ലവി സാർ ഒന്ന് പാടുമോ ഏതിലും കാവുകൾ താണ്ടി എന്റെ ഉള്ളിൽ നീ കൂടണയും മാപ്പാ നീ നീ സനിസാ സാ നീ സരി നീത മാപ്പ നീ സനിസാ നീലരാവുകൾ നീ കുളിരും പകരും ഞാൻ നൽകും നീ സരി നീത പനിതാപ്പ മകരെ മക സനിസാ മയില ഓ മയില പറഞ്ഞുവ മഴവിൽ ഇതിലും മനോഹരമായിട്ട് എന്തിനാണ് എഴുതേണ്ടത് അത്ര അച്ചിട്ട പോലെ ചൂണ്ട് കൂടി ഒത്തി കിടക്കുകയാണ് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ അതിനും വലിയ കേട്ടോ അതേപോലെ പുതുമഴയായി വന്നു നീ അതെ ഒരു എക്സിപ്പാട്ട് ലക്ഷണമൊത്ത എക്സിപ്പാട്ടാണ് അത് അതിന് മുമ്പ് എക്സിപ്പാട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്യാം സാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സിപ്പാട്ടുണ്ട് അതേപോലെ യക്ഷഗാനം പോലുള്ള പാട്ടുകൾ പഴയ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമാണ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വേറൊരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ആ പുതുമഴയായി എങ്ങനെയാ വന്നത് ഈ ആകാശങ്ങൾ എന്നുള്ള സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ തുടക്കത്തിനൊരു ഒരു 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 മറക്കാനാവാത്തൊരു നിമിഷമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാസറ്റ് വർക്കുകൾ പിന്നെ കൂടാണ്ട് സിനിമ വർക്കുകൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവണി പൊന്നിഞ്ഞാലും ആ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ പുട്ടൻ്റെ കമ്പോസിങ്ങും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ കാലിക്കറ്റ് പോയി അവിടെയാണ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ആ പകലില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രയും ഒരേ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് തീർത്ത് എന്നിട്ട് ഉറങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തി കാലിക്കറ്റ് എന്ന് ട്രെയിനും കയറി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടൊന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് വന്നത് അപ്പോഴേക്കും ലാൻഡ് ഫോണല്ലേ ഉള്ളത് ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിനയൻ വിളിക്കണ് വേണി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വീട് വരെ എത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇന്നും ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തിനാണ് വന്ന് ഒരു സിനിമയുടെ വർക്ക് ഉടനെ തുടങ്ങണം അയ്യോ അതിനുള്ള ഒരു മൂടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ടയർഡായിട്ടാണ് വന്നത് പറ്റില്ല ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ സമയമുള്ളൂ ഏഹ് നാളെ പോലെ എനിക്ക് വേറെ ജോലികളുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയും വന്നേ വെക്കൂ മാത്രമല്ല ഞാനാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസറും അപ്പം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഗീതം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വേഗം പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയല്ലേ ജോലിയല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഉടനെ ഞാനും ചേട്ടനും കൂടി അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആകാശങ്ങളുടെ കഥ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നടനം കൂടിയാണല്ലോ നാടകത്തിൽ പ്രശസ്ത നടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം സിനിമ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സിമ്പിൾ സിറ്റുവേഷൻ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രസം ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ളൊരു പ്രേത ഗാനം വേണം ഇത് നമ്മുടെ പണ്ട് മുതലുള്ള മഹാന്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രേത ഗാനം പോലെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷേ ഒരു പുതുമയ വേണം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഒരു തലമുറക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് അത് ലിറിക് ലിറിക്കും ട്യൂണും ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് മെയിൽ വോയിസ് പ്രേതഗാനമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രേതത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ തന്നെ ഫീമെയിൽ വോയിസ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പറ്റൂല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും രണ്ട് പാട്ടാക്കി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനപ്പം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ വരത്തില്ല പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് വാശിക്കാരനാണ് ചേട്ടൻ അപ്പം തന്നെ വന്നി ഇത് പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നത്തിങ് ഇമ്പോസിബിൾ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിങ
അതിനു റൊമാൻസ് കാണുമ്പോൾ സ്പീഡാക്കി അതിന്റെ ഗമകങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഒരു ഓമനത്തൊക്കെ വരുത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റൊമാൻസിന്റെ മൂഡ് വരും പക്ഷെ ഇത് തന്നെ രമേശ് നാരോടും പറഞ്ഞു വേറെ വരികൾ മാറ്റാണ്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം യക്ഷിയും ആയിരിക്കണം ഒരെണ്ണം റൊമാൻസും ആയിരിക്കണം രണ്ട് തലമുറ പാടങ്ങളാണ് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം മെയിൽ ഒരെണ്ണം ഫീമെയിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങേർക്കും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട ഒരു ഇത് എഴുതി തന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർക്കസ്ട്ര ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്തത് ഞങ്ങളല്ല നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ചെയ്തത് മരിച്ചു പോയ വലിയൊരു വയലിനിസ്റ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ഇതും വലിയൊരു സംഗീത ഒരു മ്യൂസിക് സ്കോളർ ആയിരുന്നു വയലിനിൽ വലിയ ഗ്രേഡും ഡിപ്ലോമ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ലണ്ടൻ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ എടുത്ത ആളാ ഹൈ ലെവൽ ആ പക്ഷെ അത് എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഡിപ്ലോമ കൈകൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വൈഫാണ് മേടിച്ചത് വലിയൊരു സാധസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ആ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ടൂൺ കേപ്പാ ചെന്ന പുള്ളി രണ്ടിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓർക്കസ്ട്ര അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പം തന്നെ എഴുതി ടക്കള കടക്കാൻ പോയി അതെഴുതി എല്ലാവർക്കും നോട്ടേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം റെഡിയായി ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാസേട്ടിനോട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതിനൊരു യക്ഷി വേർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചിത്രയോട് ഇതൊരു മെയിൽ വേർഷൻ റൊമാൻറ്റിക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ആ മൂഡിലോട്ട് പോയാലോ എന്ന് ഇരുന്നു ദാസേട്ടൻ കറക്റ്റ് റൊമാൻസ് ആയിട്ട് പാടി തന്ന് ചിത്ര ഇത് പാടി മദ്രാസിൽ വെച്ചിട്ട് പാടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം ചെയ്യണ ഒരു മരിയൻ ഡിജിറ്റൽ ആൻ്റണിയുടെ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അവിടെ പകുതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരത്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ലൊരു സ്റ്റാമിന വേണം കുറേ കൂടി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പാടണമെന്നുണ്ട് ഈ പാട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാളെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അത് വന്ന് നാളെ വന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്കും അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളുണ്ട് വർക്കും ഉണ്ട് രണ്ട് പേരിൽ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പോയേ വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു സൗകര്യം അപ്പോൾ അവർ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റിൽ അവർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അവർ അവിടെ വന്ന് ബാക്കി പകുതി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പാടി മറ്റേ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അവിടെ പാടി കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് നല്ല ചന്തം കാളന്തി പാടി പോലെ പകുതി പാടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി നാളെ വന്ന് പാടാം ആ നാളെ വന്ന് പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടാണ് വന്ന് പാടുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതെ വേണ്ടത് ഈ മ്യൂസിക്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനൊക്കെ വേണ്ടത് ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അത് എല്ലാവരും അതെ നമ്മുടെ ലെജൻഡറി സംഗ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയാലും സിംഗേഴ്സ് ആയാലും ഓർക്കസ്ട്ര വായിക്കുന്നവരായാലും ആ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് ആ സോള് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സോള ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ വേറൊരു ദാസാറിൻ്റെ വേറൊരു നല്ല രസമുള്ള ശബ്ദമാണ് ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയിൽ സുവർണ മാരിവില്ലുവീണലിഞ്ഞു പോ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇതെങ്ങനെ കവിത തന്നാണ് ഒരു കവിത ടൈപ്പ് ഒരു പാട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും ചേട്ടനും പറഞ്ഞു കവിത ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂൺ ആദ്യം ഇടൂല ലിറിക്ക് ആദ്യം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലിറിക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് ട്യൂൺ ഇട്ടാണ് ദാസാറിനെ വ്യത്യസ്തമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പട്ടാഭിഷേകത്തിലെ പാട്ട് അതും വേറെ ഒരു രാഗമാണ് ഹംസാനന്ദി അതെ ഹംസാനന്ദി പിടിക്കാനൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊച്ചിയിൽ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ജൂനിയർ മാൻഡറി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്ത അലി അക്ബറിൻ്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതിന് ജൂനിയർ മാൻഡറിലേക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ ആ ആ പാട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓഹോ ആ സിറ്റുവേഷൻ കയറിയില്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അംസാനന്ദി രാഗത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് തുടങ്ങി അത് കർണാട്ടിക് ക്ലാസിക്കലായി ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലായി പിന്നെ കുറച്ച് ഫോക്കിഷ് കുറേ വായിത്താരികളായി പിന്നെ കുറേ നല്ല പടക്കം പൊട്ടിക്കണ പോലത്തെ കുറെ ജതികളും സംഭവങ്ങളും ദാസിന്റെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പാടിയത് ഓ അതിൽ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ പാട്ട് ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല പാട്ട് പാടിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ദാസിടം പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ കാണാട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് അത്ര പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു
ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പക്ഷെ അത് ഇത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള സംഗീതം ഇത്ര ഉള്ളി കൊണ്ടിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ഇന്റർവ്യൂക്കാരെന്ന് ചോദിക്കാറില്ല സാറിന് അതിന്റെ പേരിൽ ഇത് മറന്നുപോയി സാറ് ആ തുടക്കവും അതിന്റെ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ പല ചേഞ്ച് ഓവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇല്ല അതൊക്കെ മറന്നുപോയി ഓഹ് ഭയങ്കര സാറിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓഹ് അനിൽ ബാബു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കിട്ടുപാട്ട കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്പലമാണ് കാണുന്നത് ആ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അതിൽ ജഗതി ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശംഖും ബെഞ്ചാമരവും അസാധ്യ ആ മനുഷ്യന്റെ അസാധ്യ പെർഫോമൻസിൽ ഇങ്ങനെ ആടി പോലെ അതൊരു രഹസ്യമാണ് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എന്റെ ശബ്ദം ജഗതിയുടെ ശബ്ദമായിട്ട് നല്ല ഭയങ്കര മാച്ച് ജഗതി പാടണ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാം ദാസേട്ടൻ എവിടെയാണ് പാടിയത് തോപ്പുമുടിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സാന്താസ് സിലിയ സ്റ്റുഡിയോയിലോ പാടിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫോറിൻ അമേരിക്കൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഒരു ഫോക്കസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഷോയ്സിന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റാം ദാസേട്ടൻ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സംഭവം നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ കേൾക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ മിക്സിങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വോയിസിൽ ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് പല പല ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റി 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 സ്ക്രാച്ച് മാറ്റി സ്ക്രാച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം മാറി ജഗതിയുടെ ശബ്ദം അതാണ് അതെല്ലാം ഉപജിച്ച ആ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓ പക്ഷെ അതെന്തെ രസമായിരുന്നു സിംഗ് ആയിരുന്നു ജഗതിര ആ ഒരു ദാസേട്ടൻ അത് ഞങ്ങളെ മുമ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ജഗതി തുള്ളുന്ന പോലെ തുള്ളി ഈ സാധനം ജഗതിക്കേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അസാധ്യ പാട്ടാണ് പട്ട അഭിഷേകത്തില്ല എന്നിട്ട് ദാസേട്ടന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് ഞങ്ങളെ ആയിരുന്നു ഗാനവള കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഗാനവള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അങ്ങേ ആയിരുന്നു ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് നിറച്ച ഓർക്കസ്ട്ര പിന്നെ മദ്രാസിലും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സിംഗേഴ്സും പിന്നെ നായനാരുടെ മന്ത്രിസഭ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് നായനാരടക്കം ഏഹ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ഇരുന്ന സിക്സ്റ്റി എത്ത് ബർത്ത്ഡേ ദാസേട്ടന്റെ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അപ്പൊ അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു ഈ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാ പാട്ടില്ലേ പൊട്ടോഭിഷേകം ഇമേജ് മുഴുവൻ ജഗതിയുടെ ഡാൻസ് ആണ് ഡാൻസ് ആണ് പക്ഷെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്കാണ് ആ ചാൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് അതും അതും മധ്യമാവധിയാണ് അപ്പൊ മധ്യമാവധി തന്നെ വെള്ളാരം കിളികളൊരു മൂട് പൊട്ടാഭിഷേകം വേറെ മൂട് മധ്യമാവധിയും മോഹനമൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചും മറിച്ചുവിടാം മോഹനം വളരെ ഹാപ്പി സോങ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ശോകാനം ചെയ്തു തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് രഞ്ജിനിയുടെ ഒരു ഓണപ്പാട്ടിന് വേണ്ടി അത് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഞ്ജിനിയുടെ ഓണപ്പാട്ടിന് വെറും ഓണപ്പാട്ടുകളുടെ സിറ്റുവേ ഒരു അഞ്ച് പാട്ട് മാത്രം ഓണത്തിന് അഞ്ചോ ആറോ പാട്ട് ഓണത്തിന് പറ്റി വിധത്തിൽ അത് പൂവേ പൊലി പൂവേ അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ഏക്കണ്ട് തൊലി പോയോ തൊലി പോയോ കുറെ എവിടെ നോക്കിയാലും തൊലി പോയോ തൊലി പോയോ എന്ന് പറയും കാരണം എനിക്ക് പൂവേ പൊലി പോയില്ല അത് ഓണപ്പാട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പൂവേ പൊലി പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് പിന്നെ ഈ തുമ്പപ്പൂ പോലെ തുമ്പപ്പ് നേരത്തെ പാടി പോലെ അത് വള്ളപ്പാട്ട് ഇതെല്ലാം ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു നോസ്റ്റാൾജിയ അതൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ഓണത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ ശരിക്കും പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നാലഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ കൂടാണ്ട് സിനിമയിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ശോകം വരെ വരും അന്നൊക്കെ ശോകം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ ശോകഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഈ ആവണി പൊന്നുഞ്ഞാലിൻ്റെ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പുട്ടനിൽ ശോകഗാനം നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് സിനിമ ആൾക്കാരുടെ ഇമ്പാക്ട് കാരണം ഞാൻ ചേട്ടനും കൂടി തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ശോകഗാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരാജയമാവും ഇന്നിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഭക്തി ഗാനം ശോകഗാനം ഒന്നും സിനിമയിൽ പറ്റില്ല അതൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് പാടണമെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തുള്ള ശോകാനം പാടിക്കോട്ടെ സുമംഗലി സന്യാസിനിയൊക്കെ പാടിയിരുന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ ശോകാനം ഒന്നിനു വേണ്ട അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ ഔട്ടാവും അല്ലെ ദാസേട്ടൻ തന്നെ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാട്ടൊക്കെ പാട്ട് ഈ പാട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സിനിമയിലിട് നിങ്ങൾ അവസാന സമയമ്പോഴത്തേക്കും പൂക്കണത് ഈ പാട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മെലഡി ഉള്ളത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട പാട്ടാണ് കഥയിലെ രാജകുമാരൻ ഗോപകുമാരിയും ഒന്നാവാൻ പുഴയിലെ പൊന്നോളങ്ങളിൽ അവരൊഴുക്കി ദീപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനമാണ് അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ
രാഘവെന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതേപോലെ ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കല് അതേപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് വേണ്ടത് രാഗം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൂഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനൊരു പാട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷാഫി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ അല്ലെ സെമി ക്ലാസിക്കൽ അല്ലേ വേണ്ട അപ്പൊ ലാലു പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും ഡയറക്ടർമാരാണല്ലോ ലാലു പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ഹിറ്റ് ആവും നമ്മൾ സെമി ക്ലാസിക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂല ഏ അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു പിക്ചറൈസേഷൻ അതനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നു എന്നാൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ രണ്ട് നല്ല ഒരേപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചരണങ്ങൾ അപ്പം അന്ന് ചരണം ഇല്ലായിരുന്നു പല്ലവി മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പല്ലവി സ്പീഡിനൊക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് തള്ളി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ പോയി ചെയ്തത് ചേട്ടൻ ഇത് ഓടിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് പല ചരണങ്ങളും നല്ല ചരണങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ചരണമുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു ചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് പകന്ന് പോയി ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് എടുക്കണമെന്നൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടും എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പണ്ട് ബാബരായ മാഷിൻ്റെയൊക്കെ ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റില്ല അതുപോലത്തെ കുറേ പാട്ടുകൾക്ക് രണ്ട് ട്യൂൺ ഉണ്ട് ചരണത്തിന് രണ്ട് ചരണമുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചരണം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുന്നു പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലോട്ട് ഇട്ടെടുത്താണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേതൊക്കെ തലേന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ദാസേട്ടനെ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് പൊന്നായി ഞങ്ങളൊരു കാരണം പറഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പാട്ട് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തരാം പക്ഷെ ദാസേട്ടൻ പാടണം കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് ശബ്ദത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ശബ്ദം ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതാണ് ശബ്ദം പറഞ്ഞത് അത്രയും ഘനഗംഭീരമായ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ ഒരു ഭാവ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഇല്ല അല്ലെ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് കൈതപ്രത്തിന്റെ എഴുത്ത് കൈതപ്ര ഇവിടെ വിളക്കെടുത്താൽ പൂവണിയും സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വേറെ ട്യൂൺ വേറെ ഓർക്കസ്ട്രാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലാലി ഇത് കൊണ്ടൊന്നും കൈ തന്നെ കൈതപ്രം പോയി ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞു ട്യൂൺ കൊള്ളാം ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി പാടി നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ സകലം മൂടും പോയി ചേട്ടൻ പിന്നെ ആ ഓർക്കസ്ട്രാ തീകളോ ഒന്നും തീകളോ ആയിക്കൂടി മൂട് പോയി നല്ലൊരു പാട്ട് ഇറ്റാനുള്ള പാട്ട് ഇറ്റാവില്ല നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി ആ ആ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ കിടന്ന് തുടങ്ങി ചേട്ടൻ ഉറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റും എങ്ങനെ മാറ്റും അങ്ങനെയാണ് പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കഥ പറയണ പോലെ ആക്കിയാല അപ്പോൾ അജു അദ്ദേഹം പോയി വേറെ വർക്കിനോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റേക്ക് പോയില്ലേ അത് എന്ത് വന്നാലും ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വിളക്കെടുത്താലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിറ്റാവില്ല വേറൊരു ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞ കഥയിലെന്ന് പറഞ്ഞ കഥയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാലു പാടിയില്ല അതുപോലെ പാടി വന്നാലും അങ്ങനെ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണില്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് വന്ന് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ഞാൻ പറയാറാന്ന് പറഞ്ഞു കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വന്ന് കഥയിലെ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങി സൂപ്പറായിട്ട് എഴുതി പുള്ളി പോയി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഹിറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലും ദാസേട്ടന്റെ കളക്ഷനിൽ ഈ പാട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല തെലുങ്കില് ഈ പാ ഈ പടം എടുത്തു കല്യാണരാമൻ കല്യാണരാമൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ട്യൂൺ കേപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നിട്ട് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞ് ഇതേപോലെ വേറൊരു ട്യൂൺ തരാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതിന് പകരം ഒരു ട്യൂൺ ഇല്ല ഇത് തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാസേട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ച് കഥയിലു രാമലുലുലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെലുങ്കിൽ പഠിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് തോന്നി കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ട്യൂൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ വന്നു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടും പാട്ടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്ററും കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിലീപിന്റെ പടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിലീപിന് ഞങ്ങളായിട്ട് അത്ര ഒരു സിങ്കാണ് ഞങ്ങളെ പറ്റി അത്രയും
നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ രാഗത്തിൻ്റെ പട്ടികളൊക്കെ നോക്കി മേടകർത്ത രാഗ പട്ടി നോക്കി ഇപ്പം നാല് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ മേടകർത്ത രാഗ പട്ടിക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അത് ചെയ്യാൻ നിധി ആരോഹണം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിന് പിടിക്കാൻ നിർത്തി ട്യൂൺ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പല്ലവ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ അത് ഈ ഈ സ്വരം അത് കാണാനില്ല അതില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഇതേ വരുന്നുണ്ട് പാ വരുന്നില്ല പാ വരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സുഖക്കുറവ് എന്തോ അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പക്ഷെ എന്റെ രാഗത്തിന്റെ പേരറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് ഇത്തരം സെമി ക്ലാസ്സിക്ക് അതിന്റെ പേര് നമ്മള് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണല്ല അങ്ങനെ ഇട്ട ട്യൂണാണ് ചന്തം കാളിന്ദിനാഥം ഗോപി സംഗീതം നെഞ്ചം തേനോറും പോലെ രാധാ സല്ലാപം നിലവിന്റെ ശീതളമായ പുളിനം തുളുമ്പി ഞരമ്പിൽ സോമലധിക പിഴിഞ്ഞ ലഹരി ചന്തം കാളിന്ദിനാഥം ഗോപി സംഗീതം ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് രാഗത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മെലഡി ചരണം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ വന്നു ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡാൻസ് അങ്ങനെ മുറുകണം നമ്മൾ എന്ത് ജതി പിന്നെ സ്വരങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് സഹായമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ലെങ്തി സോങ് ആണ് കൂടാണ്ട് ഇവർക്ക് നല്ല ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സോങ് ദാസേട്ടനെയും അന്നിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴത്തേക്കും ദാസേട്ടനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ദാസേട്ടനെ കിട്ടണില്ല ഉടനെ ദാസേട്ടൻ്റെ പെങ്ങളെ വിളിച്ചു ജയമ്മ ചേച്ചിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാസേട്ടനെ കിട്ടണില്ല എന്താണ് കിട്ടാത്ത ഒന്ന് ദാസേട്ടൻ അമേരിക്കയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മുടുപോയി ദാസേട്ടൻ ഇനി എപ്പോൾ വന്നിട്ട് എപ്പോൾ പാടണം അവർക്കാണെങ്കിൽ ധൃതിയാണ് എനിക്കിത് പാടിച്ചിട്ട് വേൾഡ് ടൂറിന് പോകണം സൂര്യ വേൾഡ് ടൂർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ആകെ കുഴഞ്ഞല്ലാന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദാസേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു എന്താ എന്നെ അന്വേഷിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ ചേട്ടനാ അപ്പോൾ ഒരു ദാസേട്ടനും അമേരിക്ക പോയി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരും പാടും അത് ഞാൻ പാടൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് ദാസേട്ടൻ അമേരിക്ക പോയി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ഇരിക്കാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വന്നാൽ കൊള്ളാം പക്ഷെ എപ്പോൾ വരും ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ച വരെ നീണ്ടു പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ ഒരു പണി നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് പാടിക്കാം ഞാൻ അച്ചിട്ട് പോലെ പാടിച്ചു തരാം ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രാഗത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ ഈ ടൂൺ മുളി കൊടുത്തു അത് ഷഡ്ബിത മാർഗിനിയുടെ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറിലെല്ലാം എല്ലാ രാഗത്തിൻ്റെ ജന്യ രാഗം എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു പക്ഷെ അഡ്വിത മാർഗിനിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ജന്യ രാഗങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ബഹുമാരണി എന്നുള്ള രാഗമാണ് കരാളധാരി എന്നും കൂടി ഒരു പേരുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര കോമൺ അല്ല ബഹുമാരണി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ബഹുമാരണി പിന്നെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഡി കെ പക്ക പട്ടാമ്പാങ്ങളുടെ വലിയ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മറ്റാസിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അതിപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ മേളകത്തിൽ രാഗം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രാഗം ബഹുമാരണിയാണ് അത് ആരും തന്നെ അത് ഇതുവരെ ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റുള്ള ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടി തന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഗാനഗന്ധർ വാരമ്പാടി നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഈ സംഗീതത്തിന് പന്ത്രണ്ട് സ്വരങ്ങളിൽ എന്തും വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാം അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളാം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് അധികം പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെയ്ത പടങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് അതാണ് വയലാർ സാക്ഷാൽ വയലാറിൻ്റെ മകൻ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ നമ്മളൊരു ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടിൽ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മലയാളി പെണ്ണെ നിന്റെ മുഖശ്രീലായിരം അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ലൈറ്റായിട്ട് എല്ലാവരും പാടുന്ന ഒരു എല്ലാവർക്കും പാടാൻ പറ്റുന്ന ചില പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കേരനിരകളാടുമൊക്കെ പറയും പോലെ ഒരു പാട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് കാര്യസ്ഥൻ അല്ലേ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യസ്ഥൻ ഞങ്ങൾ കമ്പോസിങ്ങിന് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിബിയും
ചേട്ടൻ്റെ മകൻ സുബിനെ കൊണ്ട് അവൻ അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് മിന്നാ മിന്നി പിന്നെ കാട്ടിലെ കണ്ണനുള്ള ഹിന്ദിയും മലയാളമൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതായ ശേഷം അവൻ്റെ മെയിൽ വോയിസ് വന്ന ശേഷം ഒരു പാട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഹിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നല്ല ടാലൻറ്റഡും ആണ് പാടാനുള്ള കാര്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സിൽ കൊടുക്കാം നിർത്തി ആ പാട്ട് അങ്ങനെ അവന് വേണ്ടി വെച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും എന്തോ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ധൃതി കൊണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ പാടം പാട്ട് പാട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു സങ്കടം സി ബി ഉദയനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ്റെ മകന് ഗിനേഷ് ചേട്ടൻ്റെ മകന് ഈ പാട്ട് കൊടുക്കണം ആ വിധത്തിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി തിരില്ലായി നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അഭിമാനമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പറ്റിയ വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈവൻ പാടിയപ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു ഒരു ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പല്ലവി രണ്ടു വരി പാടി പിന്നെ അടുത്ത് രണ്ടു വരി പാടി ഇങ്ങനെ കട്ടി തട്ടി പാടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇവരും ജന്മനും ജീവനും ഇത് അങ്ങനെ പാടാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് ഒറ്റക്കും പാടാം ഒറ്റടിക്ക് ഞങ്ങൾ പാടണം അതിനെന്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പാടിച്ചു പാടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റ അടിക്ക് പാടിയതാണ് കേൾക്കണേ അല്ലാണ്ട് മുറിച്ച് അതായത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ സിംഗിൾ ട്രാക്കിൽ പാടൂലേ ആ ഒറ്റടിക്കെ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ മുറിച്ചൊന്നും പാടാൻ പറ്റൂല ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു വാക്ക് മാത്രം എടുത്തൊന്നും പാടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പാടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പല്ലവി ചരണം അതിൻ്റെ ചരണമൊക്കെ ബി ജി ഒക്കെ കേട്ട് അന്നത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എണ്ണിയാണ് ബി ജി എംസ് ഒക്കെ കേട്ടും മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഫീലൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ചരണം പാടുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പേജ് അതാണ് ആ പൂർണ്ണത അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പാടി ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പാടി അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ ഗമകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ല രസം ഉണ്ട് ഈ ചൈൽഡ് സോങ്ങുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയത്തിലെ പാട്ടുകളുണ്ട് മിന്നാ മിന്നിയും കട്ടുറൂമ്പിന് കല്യാണം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു ശരിക്കും കർണാടിക് മ്യൂസിക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കച്ചേരി നടത്തി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലളിത സംഗീതമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണോ ശരിക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനി ട്രൈ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കണേ അല്ല ഞാൻ കർണാട്ടിക് കല ആകെ കൂടി പഠിച്ച ഒരു ആറ് മാസമാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർണാട്ടിക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഞാൻ ഒതുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ മരിച്ച ശേഷം ജീവിച്ചു വന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മറ്റുള്ള അങ്കിൾമാരുടെയൊക്കെ സഹായത്താൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജീവിക്കുക കർണാട്ടിക് പഠിക്കാനുള്ള ഫീസ് വരുക അത് പറ്റൂല പക്ഷേ എൻ്റെ നേരെ മൊത്തം ചേട്ടൻ മരിച്ചുപോയി ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഫീസ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റാണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറ് മാസം വരെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും പറയും ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കണത് ആറ് മാസമാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ബി എസ് സി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ കാലഘട്ടം പോയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എനിക്ക് കലാഭവനിൽ ആദ്യം ഋതം ഗിറ്റാറായിട്ട് കിട്ടി ഒരു നാലഞ്ച് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലീഡ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആയി സീനിയർ ട്രൂപ്പിൽ അതിനുമ്പോൾ ജൂനിയർ ട്രൂപ്പിലൊക്കെ സി എസ് സിയിലും കലാഭവനിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വരുമാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കലാഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഗ്രാമും അന്നത്തെ ചെറിയ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയത് അന്നത്തെ വലിയൊരു റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഗിറ്റാർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമില്ല അന്ന് എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പമുള്ള പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കളയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഓർമ്മയൊക്കെ നശിക്കും കുറയും അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് നോട്ട് നോക്കി വായിക്കണമെങ്കിൽ നോട്ട്സ് പഠിക്കണം എന്ന് കരുതി നമുക്ക് ആയിക്കൂടെ അന്ന് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സൈസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെജൻഡറി വയലിനിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഏട്ടൻ എമ്മിലും കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഓർക്കസ്ട്ര നോട്ടേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓർക്കസ്ട്ര ഫോം ചെയ്ത് ഓർക്കസ്ട്ര
നൊട്ടേഷനാണ് താൻ താനാ തന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തത് എനിക്ക് ആദ്യം ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് അപ്പം തന്നെ പോയി എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കണം എന്നായി അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് പോലെ ഈ ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ കലാഭവനിൽ വായിക്കുന്ന ബിറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പിന്നെ അതൊരു ജ്വരമായി അങ്ങനെ വന്നു വന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അത് വളരെ ഫ്ലുവൻ്റായി പിന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതി എന്തെങ്കിലും പാട്ട് കേട്ടാൻ നോട്ട്സ് എഴുതാനും അത് നോക്കി വായിക്കാനും ഒക്കെ ഗിറ്റാറിൽ വായിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ടാലൻറ്റ് വന്നു അതിനൊരു സ്പിരിറ്റ് കിട്ടിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നാണ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാശിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ദാസിയിടം പറയാറില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാശി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു വാശിയുള്ളത് നല്ലതാണ് അതിന് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്ട്രോക്കുകൾ നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് ആക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്ക് ആ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്നതും ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ കുറച്ച് നാൾ കുറച്ച് അടുത്തുള്ള ഒരു സാറിനടുത്ത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ പോയി ഞാൻ പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കും ഗാനമേളയും അനിടക്ക് എൻ്റെ ജോലിയും കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കർണാട്ടിക്കിൽ പിന്നെ അധികം എനിക്ക് അതിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അറിവ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുരുക്കം വാങ്ങണമെങ്കിലേക്കും ഞാൻ വെറുതെ എങ്ങനെ ചോദിക്കും കച്ചേരിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ഞാനപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സിനിമ പാട്ടിലൊക്കെ അന്ന് മുഴുവൻ രാഗങ്ങളിലുള്ള പാട്ടുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രാഗങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഏത് രാഗമാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ആ രാഗം ഏതാ ഈ പാട്ടിൻ്റെ രാഗം ഏതാ അതിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗുരുക്കന്മാരാണല്ലോ അവരുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനേവാ ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഇന്ന രാഗം ഇന്നതാണ് അത് എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാതോർത്തിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ എഴുതി നിന്നൊക്കെ എൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് തലയിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ മനസ്സ് സംഗീതത്തിലുള്ള എൻ്റെ പേരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് കെ കെ ആൻ്റണി മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ ആ ആ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് അത് അദ്ദേഹം കലാപവൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് പ്ലസ് ഏറ്റവും വലിയ സീനിയർ അധ്യാപകനുമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിങ്ങനെ പ്രാ പ്രാക്ടീസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നീ ചോദിക്കും സാറേ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ആവേദം അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്തോ എന്നോട് താല്പര്യം തോന്നി എന്നെ വിളിച്ച് മാറ്റി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ രാഗങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോ പാട്ടിൻ്റെ രാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന ശേഷം മാത്രം മോൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പോസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതെനിക്ക് ഒരു സ്ഥിരം ശീലമായി പുള്ളി പത്ത് പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാസറ്റ് വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് പാട്ടും പത്ത് രാഗത്തിലായിരിക്കും അത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി അറിയാം കർണാട്ടിക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഒരുപാടൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 ആ കുറേ രാഗങ്ങളെ പറ്റി എനിക്കൊരു ധാരണയായി പിന്നെ സി എസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അല്ലിയാമ്പലൊക്കെ ചെയ്ത ജോബ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ജോബ് മാഷിൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ഭക്തി ആയാലൊക്കെ പല പല രാഗത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് താല്പര്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു മാര പഴയ രാഘവ മാസ്റ്റർ എം എസ് വി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ലെജൻഡറി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർമാരുടെ ഒക്കെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാൻ രവീന്ദ്രൻ മാഷ് അടക്കം രാഗത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അവരുടെ ഒക്കെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി എൻ്റെ പേരിൽ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രാഗം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ സംഗീതം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കർണാട്ടിക്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തേന്മാവൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് എന്നുള്ളൊരു വൈപ്പിൻ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മ്യൂസിക്
ഒരു നാല് സ്വരങ്ങളുള്ള കുറെ രാഗങ്ങൾ ബാലമുരളി കൃഷ്ണ സാറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതങ്ങട് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഈ രാഗത്തില് സത്യം പറഞ്ഞ അത് വലിയൊരു അറിവായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മരിച്ച് പിന്നെ ആണ് അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു എനിക്കും ചേട്ടനും ഒരു കുറവ് വന്നു പടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേട്ടാ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും യുവജീവന മാർഗത്തിന് വേറെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള ആ ഒരു സീനും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി പിന്നെ അവരുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെയും ഡാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർമാരുടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ചേട്ടനും മറ്റൊരു ആശ്രയ തകർന്ന് തകർക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കവാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പട തിയേറ്ററിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴയ പടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബേണി ഇനേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പടങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംഗ സംഗീതത്തിൽ തന്നെ ചൂട് മാറ്റി പിടിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്നേ ക്ലാസ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നടത്തില്ല അത് നമുക്ക് കയറാനും നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥിരം ജോലി ഉണ്ടല്ലോ കെ എസ് എഫ് ഇ ചേട്ടന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോയി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചേട്ടൻ അപ്പോഴേക്കും റിട്ടയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ അങ്ങനെ ഞാൻ കെ എസ് എഫ് ഇയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി ഒക്കെ ഒപ്പിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എന്നെ മുംബൈക്ക് വിളിക്കണം മുംബൈക്ക് നേരിട്ടല്ല മുംബൈക്കട മരിച്ചു പോയ തപലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു തുടങ്ങി മുംബൈക്കട ഗസൽ സിംഗ് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിക്കാം സന്തോഷമായി അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മുംബൈക്ക് പറഞ്ഞ ടേംസ് മുഴുവൻ അതും സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് കർണാട്ടിക്കല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനി ടേംസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചേക്കണം ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ടേംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കറ അതിൻ്റെ തന്നെ കാരണം ഇപ്പോൾ രൂപക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രൂപക താളം വേറെ ഉണ്ട് രൂപക്ക് വേറെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ തോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാട്ടിക്കയിലെ തോടി വേറെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി തോടി വേറെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ ഞാൻ പഠിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ചേക്കണത് കർണാട്ടിക്കാണല്ലോ അറിയാതെ അതിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ എവിടെ പോയി തുടങ്ങും കേരളത്തില്ല എറണാകുളത്തല്ലാണ്ട് ഈ ഇത്തരം തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഉടനെ അന്ന് വരെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു രമേഷ് നാരായണൻ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാട്ടും ഇതിനൊക്കെ വാ സിത്താർ സിത്താർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം സിത്താർ ഞാൻ ഗിറ്റാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണ വർക്കുകൾക്ക് അദ്ദേഹം സിത്താർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അന്നൊക്കെ ഞാൻ രമേഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രമേഷ് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എനിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കണം അതിന് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി പഠിക്കുക വന്ന് വന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയമില്ല അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ട മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയും ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിനെന്താണ് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അവിടെ കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സീനിയർ ഡിസേബിളാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി പഠിച്ചു നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു പറയും നമ്പർ വന്നപ്പോൾ ഐ വി സിയുടെ ആറ് പാട്ടിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പകുതി ഈ ഇദ്ദേഹമാണ് പാടിയത് മോഹൻ സാർ മോഹൻ കുമാർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കരുതി ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പുള്ളി സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവിടെ വന്ന് സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നേരിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലൊന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല അതിനുള്ള സമയമില്ല രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ഇവിടെ വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ വരാം സംഗീതത്തിൽ എല്ലാവരും തുല്യരല്ല കടൽ പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരുത്തിരി സാപ്പാസ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ആളാണ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി ചേർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ നല്ല വിവരമുള്ള സംഗീ നല്ല നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോഴും ആ മന മനസ്സിലാ ബന്ധമുണ്ട് ആ അവരുണ്ട് ആ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ വേറെ വർക്കൊന്നും എടുക്കില്ല നേരെ അവിടെ പോയി കാലത്തിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ച് മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചു ഏഴ് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയി ദുബായിലേക്ക് പിന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് വിജയ് സേനൻ സാർ അ
ഒന്നും നോക്കണ്ട അപ്പൊ പി ജി ഉടനെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ പി ജി ഉണ്ടാവും എന്നെ സാർ എന്നെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള എനിക്ക് ബോംബെയിൽ എന്റെ മോനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മോൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് താമസിച്ച് പഠിക്കാൻ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് എല്ലാവരും മ്യൂസിക്കാണ് മക്കളെല്ലാവരും മ്യൂസിക്കാണ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ കൂടാണ്ട് എന്റെ വൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആ വൈഫ് കാരണമാണ് ഞാൻ കെ എസ് എഫിൽ രണ്ടാമത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കുറെ വൈകിയത് എന്ത് വന്നാലും സംഗീതത്തിലെ കഴിവുള്ള ആൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം വിട്ടുകളരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് പുള്ളിക്കാരി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പാട്ട് കിട്ടിയത് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇനിയും കുറെ പാട്ടുകൾ കിട്ടട്ടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് അതുമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടിയും അതേപോലെ തന്നെ വായിച്ച് പാടിയില്ലേ ഒരു മടിയും കൂടാതെ മടിയല്ല അത് എന്റെ ജീവിതം അല്ലേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പാടും അതെ അതെ നന്നായി സാറേ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ എന്നുള്ള ഈ ചാനലിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ സംഗീത ജീവിതം ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത് ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളും കാഴ്ചക്കാരും എല്ലാവരും ഇത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ